la oración. Este es un punto muy esencial que he tomado para hablar a tu vida, por la cual sé que lo necesita en este momento. La oración es tan poderosa que si nosotros entendemos la oración en el punto clave como la palabra lo manda, entenderá que la oración es es la medicina del alma, es la medicina del espíritu, es el sustento. Sabemos todo que el cuerpo se sustenta con cosas físicas, con comida, alimento, todas esas cosas. Pero y el espíritu, el alma, esa mente, ¿de qué la vas a llenar? Dice la Biblia que lo, de lo que está lleno el corazón, de eso habla la boca. Si tu corazón está lleno de cosas sin sentido, de cosas vanas, de cosas paganas en este mundo, entonces tu corazón, tu mente hablará de eso. Pero si tu corazón se ejercita en la palabra y comienza a ayunar y a orar, tu mente será fortalecida a un nivel, a un nivel tan sobrenatural que cuando el Espíritu Santo ponga en ti una palabra y la dé, se va a establecer. Que cuando el Espíritu ponga, aleluya, a través de ti te haga inquietar, que ore por esa persona en el momento donde tú estás, debe orar. Y Dios se va a glorificar a través de ti. Por eso es que hay tantas personas que están pasando tantas dificultades porque no oran. Porque solamente quieren poner a otro a orar, varón, ore por mí, mira la situación de mi hijo, mira la situación, no tengo empleo, etcétera, aquello, el otro. Pero ¿por qué? ¿Qué está pasando? Porque están débil en oración. Una persona ahora pasa como Elías, que subió al monte Carmelo, se tiró de rodilla para que, clamando allí al Señor para que descendiera lluvia. Y al instante le dijo, aleluya, al siervo, ve a ver qué ve y dice que no vio nada. Trata de volver a ver y dice que pudo ver una nube como las palmas de sus manos, gigante. ¿Sabe qué? Hay algo muy impresionante en este texto bíblico. Es que Dios te está enseñando que la oración tiene poder. Es que cuando Elías puso su rostro, aleluya, de rodilla, dice la palabra de Dios, que entonces clamó a Jehová y Jehová le, le mostró. También sucedió con Eliseo. También sucedió, aleluya, con muchos discípulos. Pero había un fallo, aleluya, para mí fueron discípulos los profetas, como también fueron los doce discípulos, aunque se apartó uno, pero los profetas para mí fueron más que discípulos, porque pudieron sin ver a Dios unos cuantos poder conocer su poder y Dios manifestarse a través de ellos. Ahora bien, ¿por qué ellos fueron tan usados? ¿Por qué el Espíritu Santo Dios les contestaba al instante? ¿Por qué? Porque su fe estaba correctamente en, él, en, en Dios. Entonces, cuando tu fe está correctamente en Dios y no en imágenes, en imágenes, haciendo creer que ese fulana de tal, fulano de tal, olvídate de las imágenes y lee la Biblia en Salmo capítulo 115. Léelo donde dice que Dios, aleluya, los dioses de ellos son bocas, estatuas, yesos, creados por mano de hombres son, imágenes a ellos son, igual y a ellos son. Gloria a Dios, pero Dios es espíritu y tú tienes que aferrarte a Dios en espíritu. No tienes que pedirle ni prenderle vela a nada de eso. Aférrate a Dios en espíritu y en verdad y verás su gloria descender sobre tu vida. ¿Sabes qué? La oración es tan poderosa que hay gente que te pide oración con necesidad y nosotros, algunos de nosotros, somos de la persona que decimos, lo voy a poner en oración y no lo ponemos en oración. Hay que ser claro, no lo, podemos, no lo ponemos en oración. Pero ¿por qué no lo ponemos en oración? Una por las preocupaciones, otra porque cuando llegamos nos desesperamos. Pero ¿sabe qué? Estas son las cosas que nosotros tenemos que entender, que nosotros tenemos que cuando alguien nos pida oración, instantáneamente orar por ello en ese mismo momento. Porque dice la palabra en primera de Timoteo capítulo 8, quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar levantando mano santa, sin ira ni contienda. Es tiempo de que usted pueda entender de que Dios quiere, aleluya, usarlo en el momento de la necesidad. Así que Dios te bendiga mucho, te pido que ore. Ora en el momento más difícil, ora en el momento del quebranto. No importa quién te pida la oración, no espere a trancarte a la habitación. Ora en el momento esencial que te están pidiendo la oración. Así que Dios te bendiga mucho y recuerda de compartir este audio. Suscríbete a mi canal de YouTube, Pastor Frankel y Vázquez, para que recibas cada mensaje. También en Facebook, Pastor Frankel y Vázquez. Y ahí estamos para llevarte una palabra de aliento a tu vida. Es en el poderoso nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga en el nombre de Cristo. Recuerda, ora en todo tiempo, todo lugar. 
Así que ora, entra en ayuno y oración para que el Señor ponga poder en tu boca, en tu mano y se pueda Dios manifestar a través de ti. Bendiciones para tu vida. Amén.